Gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el segundo domingo en, en la Coresma. La Coresma es una temporada de oración, entonces vamos a hablar hoy sobre oración. ¿Qué dice nuestra canción? Orando sin cesar venceremos. Pero ¿por qué venceremos? Casi todo nuestro tema es en esta canción. Oramos sin cesar venceremos. Pero ¿por qué? ¿Por qué venceremos si oramos sin cesar? Porque Él está, Él está conmigo. El poder es con Dios. ¿Dónde viene esta canción? Uh, el mismo libro de 1 Tesalonicenses 5.17 cuando San Pablo dice Orad sin cesar. También Santiago 5.16 La oración de un hombre justo puede hacer mucho. Y en Lucas 18, 1 a 8, en la parábola de la viuda, el Señor dice, no debemos rendirnos en nuestras oraciones. Y este es el mismo tema de nuestras lecturas para hoy. Aun si Dios no nos contesta o parece que Dios es contra nosotros, no debemos rendirnos. Pero, ¿en qué consiste el poder de la oración? Sí hay poder en la oración, pero ¿dónde está el poder? En nosotros no hay. No hay en nuestra voluntad, en nuestros propios méritos hay poder, ni en la fe. Para mucha gente piensa que piensan que la fe es un, algo meritorio en sí mismo. Tenemos fe. Si tú tienes suficiente fe, Dios debe contestar en la manera que quieres. Pero no es así. El poder de la oración es en el poder de las promesas de Dios. Y Dios nos ha dicho, pide todo en mi nombre. Pero el poder es en la gracia, el poder y gracia de Dios, no en nosotros. Pero no debemos rendirnos en la oración. Debemos agorrar las promesas de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Entonces, debemos continuar en las oraciones. Y Dios nos ha prometido a contestar nuestros oraciones. No necesariamente en la manera que debemos hacer, ver, pero Dios va a contestar, va, Dios va a escuchar nuestras oraciones y contestar nuestras oraciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos acercar a Dios porque estamos vestidos en la justicia de Cristo no en nuestros propios méritos. Entonces, no es como algunos predicadores dicen, muestra su fe y reciben las bendiciones de Dios. Cualquier bendición que tú quieres. En nuestro catecismo, ¿qué dice nuestro catecismo? En nuestro estudio del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el modelo de oración que el Señor enseñó a sus discípulos cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos cómo orar. Entonces, el Señor dice, oras así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué es la explicación de nuestro uh, carcismo? Santificado sea tu nombre. El Señor, el nombre del Señor sea santificado en sí mismo. Pero en esta petición rogamos que sea santificado entre nosotros también. Vénganos tu reino. El reino de Dios viene sin nuestra súplica, pero en esta petición 
rogamos que el reino de Dios viene, venga a nosotros también. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios sea cumplido en la tierra, en los cielos sin nuestra súplica, pero rogamos que tu voluntad hágase su voluntad sobre entre nosotros también. Es decir, Dios tiene su voluntad para nosotros. Cuando oramos, no es para cambiar la mente de Dios, pero es para cambiar nuestra mente, para confiar más y más en la voluntad de Dios. Y la próxima petición es, danos hoy nuestro pan, de, nuestro pan de cada día, danos hoy. Es decir, Dios sabe que es nuestras necesidades materiales de cada día, pero rogamos que Dios, reconocemos que toda cosa bien viene de Dios y damos y disfrutamos nuestro pan con gratitud. Entonces, damos acción de gracias de Dios por que, cualquier cosa que necesitamos, porque Dios sabe. Entonces, la idea de la oración es para aumentar nuestra confianza en las palabras, en las promesas de Dios, y confiamos más y más en la voluntad de Dios. Esta es la santificación que habla uh, San Pablo en nuestra epístola para hoy, la, la, propósito es la santificación. Pero a veces Dios nos pone a la prueba, no en la misma manera del diablo. Hablamos sobre la tentación de, de Jesús en el desierto por el diablo. ¿Qué es el propósito del diablo para poner nuestra fe en prueba? para separarnos de Dios, para sembrar duda en nuestras mentes sobre las promesas de Dios. ¿Por qué Dios nos prueba? Para acercarnos a Dios, para enseñarnos a confiar más y más en Él. Entonces, en nuestras lecturas de hoy, encontramos situaciones cuando Dios no contesta o no, parece que Dios es contra. Pero ni Jacob ni el mujer cananea rindieron en sus oraciones de Dios y aprendieron a confiar en Dios más y más. En nuestra lectura del Antiguo Testamento, ¿qué fue el estado de Jacob? Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Él, muchos años antes, huyó de la, de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque engañó a su hermano Isaú. Isaú juró a matar a su hermano Jacob. Entonces huyó a otra, otra región y trabajó por su tío Labán por muchos años. Ganó esposas y hijos y siervos. Y dijo un día, yo quiero regresar a la casa de mi padre y sea reconciliado con mi, mi hermano Isaú. Y la, pero esta noche antes de reunirse con Isaú, tiene mucho miedo porque su hermano juró a matarla. Pero Jacob sabía que esta es la, la voluntad de Dios para reconciliar con su hermano. Pero él tiene mucho miedo. Entonces en esta noche... Envió primero toda su familia, sus siervos, a cruzar el río primero. Y él dejó solo. Y dijo, esta, esta, 
esta lucha con Dios es como algo física, física. él luchó con un varón, un varón es el ángel de Dios. ¿Quién es el ángel? Es, este es el ángel de Dios que apareció en el Antiguo Testamento a veces a muchas personas. Los ángeles, hablamos sobre los ángeles, los seres celestiales, que no son Dios, pero son mensajeros de Dios. Pero a veces en el Antiguo Testamento es claro el ángel, el mensajero de Dios, de Dios es Dios mismo. Dios el mismo. Y muchas personas piensan el ángel en este sentido. Este ángel de Dios lo apreció en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no? Porque es la segunda persona de la, de la Trinidad. Entonces en el Nuevo Testamento es encarnado como Jesucristo. Entonces en el Antiguo Testamento. Este ángel es el Hijo de Dios antes de su nacimiento por la Virgen María. Pero dice, Jacob luchó con este varón, este mensajero de Dios. Es ob obvio, ese es Dios. Porque dice, el, Jacob dice, yo quiero tu bendición. Y él le bendijo, pero después de él lucha como luchadores en la noche. Pero Dios por, por lo menos toca su muslo y incapacitó a, a Jacob porque Dios tiene lo, Jacob luchó con Dios pero Dios tiene lo, lo poder para matar a, a, a Jacob pero no hizo eso no hizo eso, solo incapacitó y le bendijo finalmente pero por Dios hizo esto por su promesa a Abraham y a Isaac, también a Jacob, porque Jacob de Jacob es el linaje del Mesías, no de Isaú, no de su hermano Isaú. Isaú, Isaú fue el hermano mayor, pero Dios eligió a Jacob como el, el linaje de, del prometido del Jesucristo. Entonces, de Jacob uh, vendrá el simiente prometido por Dios a Abraham. Entonces, por su promesa, Dios no destruyó a Jacob, pero le bendijo. Y en nuestro texto del Evangelio según San Mateo, encontramos algo otra persona que no rindió en sus oraciones. Una mujer cananea. Dice nuestro texto, después de muchas semanas, entre las multitudes, Jesús quiere retirar de Galilea a la región del norte. Hoy en día es, es Líbano. En aquel tiempo se, se llama Fenicia. La región de Tirol y Sidón. Y antes de entrar en esta región encontró un mujer cananea en el cuento de Marcos, dice una mujer ser Ciro Fenicia. Él fue una mujer cananea que nació y creció en Fenicia. Entonces una mujer cananea. El punto, dos puntos para notar sobre esta mujer. Él no fue del pueblo Israel, no fue un del, del pueblo de Israel, no fue un judía, fue una extranjera, pero él sabía la promesa, la promesa de Dios a Abraham, de la familia de Abraham, viene algo que será una bendición por todas las familias de la tierra. Entonces, desde el principio, Dios prometió en Génesis 3, 15 a Adán y Eva, el simiente de la mujer va a apostar la cabeza del serpiente, es, 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 es decir, Satanás. Esta es la primera promesa de un Salvador para toda la humanidad. Dios prometió a Abraham de su linaje viene este Salvador, pero 
este Salvador será para todo el mundo, todos los naciones. Y encontramos en la historia de los reyes magos la primera apariencia de Jesucristo a todos los naciones, porque también los reyes magos fueron extranjeros, no fueron judíos. Pero Dios envió primero Jesucristo a su propio pueblo, los judíos, para proclamar primero en Galilea y luego en Judía a los judíos el cumplimiento de todos los profecías del Antiguo Testamento, los profecías al Abraham, al rey David, a Moisés. Los judíos tienen la primera oportunidad para recibir el Mesías, su Mesías Cristo y Mesías, Mesías, Cristo es Mesías en griego, el elegido, el prometido, el Salvador del mundo. Pero parece que esta mujer sabía esta promesa, entonces ella reconoció a Jesús como hijo de David. Hijo de David es el título del Salvador porque Dios prometió prometió del rey David de su linaje. Viene el rey de, el rey de reyes y señor de señores. Y dijo a uh, uh, Jesús, mi hija fue afligida por un demonio. Otra nota. Mira la realidad de los demonios en este mundo. Muchas veces en el Nuevo Testamento Encontramos los personas afligidos por los demonios. Dije, hay una diferencia a las enfermedades físicas y la, a, la dominio espiritual de los demonios. Los demonios existen. Entonces, hoy en día debemos ten, tener cuidado de las influencias de los demonios. Tenemos, debemos evitar la brujería, el espiritismo. Y todos que abren un puerta a los demonios. Pero esta, esta mujer tiene un, una hija afligida por un demonio. Y primero el Señor no le, no le contestó. Pero ella continúa. Hijo de David, ten misericordia de mí. Como el ciego en la... En la, en la Camino a Damasco. Ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos dicen, despídela, despídela, ella es una. Ella, no, ella nos molesta. Pero Dios, finalmente Jesús dice, claro, yo fui enviado primero a los obeyes perdidos de Israel. No es digno para echar la comida de los niños a los perrillos, a los perros de la casa. Pero ella contestó, parece que él le dijo una perra, pero él te dice, pero los perrillos comen los pecados de la mesa. Entonces el Señor dice, mujer, grande es su fe, y su hija fue sanada. Es decir, ella continúa en sus oraciones por causa, ella sabía la promesa del Señor. Ella reconoció a Jesús como su, Jesús como su único esperanza, la única esperanza de su hija. No hay otra esperanza, entonces no quiere rendir, rendirlos, no hay otra esperanza. Y finalmente el Señor contestó, según su promesa, según su palabra. Y ella recibió su deseo para sanar su hija. También nosotros. Por eso debemos orar sin cesar. No porque debemos mostrar nuestra fe a Dios. Dios nos da la fe, pero debemos permanecer en la fe. No debemos dejar a un lado las promesas de Dios, pero permanecemos en la oración, en la palabra de Dios. 
para aumentar nuestra confianza en los promesas de Dios. Dios sabe que, que necesitamos. A veces para nosotros parece que Dios no nos escucha, pero Dios siempre escucha. Y en su tiempo contesta nuestras oraciones. Entonces el poder de la oración no es adentro de nosotros, no es en nuestra fe. Nuestra fe siempre es débil, pero ¿qué dice la canción y la palabra de Dios? Si tú tienes fe como un granito de mostaza, pero el poder no es en nosotros, no es en nuestra fe, pero es en la promesa del Señor. ¿Y qué más? Esta mujer recibió su, la sanación de su hija. ¿Qué más? Grande es la promesa de la vida eterna en Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz para nosotros. Debemos confiar en esta palabra, en esta promesa de la vida eterna. ¿Y por qué tenemos la promesa de la vida eterna? Debemos confiar en Dios para todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Entonces, en esto tenemos la única esperanza de nuestras vidas y para la eternidad en Jesucristo y en su cruz. Mucha de la gente, las multitudes, busca milagros de Jesús, milagros de sanación, y Jesús lo hizo, sanó los, los enfermos. Pero cuando Jesús habla de su muerte y su, su sufrimiento en la cruz, su sufrimiento y su muerte en la cruz, para ser resucitado el tercer día para la vida eterna, ¿qué pasó con la mayoría de esas multitudes? Se fueron. Solo busca para señales y milagros pero no por la promesa de la vida eterna, no por el camino de la cruz por nosotros para seguir a Jesús es el camino de la cruz para sufrir para Jesucristo y recibir que la vida eterna en el fin. Esta es la, la verdadera promesa de Jesucristo por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios tenemos muchas bendiciones. Reconocemos las bendiciones de Dios. Y en esto tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.